Ich möchte Sie erstmal alle recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie auch bei diesem Vortrag sind. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Dominik Vorwerk, ich bin Ayurveda-Therapeutin, habe eine eigene Praxis im Bergplatz der Brücke, wo ich natürlich mit vielen Sachen von Ayurveda arbeite, so Massagen, Ernährungsberatung, ayurvedische Lebensberatung, Therapien, also alles, was chronisch zum Beispiel ist, da ist Ayurveda praktisch der richtige Ansprechpartner. Ähm, der Professor Dr. Gill arbeitet bei mir in der Praxis mit. Er erscheint so viermal im Jahr in etwa und äh, steht für Konsultation und Behandlung zur Verfügung. Er wird heute den Vortrag halten über die Antikmedizin, was es für ein Zusammenspiel gibt. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht viel mehr dazu sagen, denn er ist der Hauptakt. Es wird jetzt in Englisch sein. Die Ute wird übersetzen. Sie haben nach dem Vortrag, der Vortrag selber geht nicht sehr lange, haben Sie die Möglichkeit, so 10, 15 Minuten einfach auch noch Fragen zu stellen zu Ihnen, zu Ayurveda etc. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einfach viel Spaß mit Professor Dr. Gill. Viel Spaß. Do you want to translate first? Um, I'm sorry to say I will speak in English, so if anybody needs translating, they may ask. Does everyone understand? I think most Germans understand English more than we do <laughs> in England, 95%. Um, my name is Professor Gill. I come from a traditional family of practitioners. You know, in India we have castes. So you just continue from generation to generation. But I was born in England and I went back to India later to study the Tibetan, Ayurveda and Yunani. So I'm a professor in the three traditions. Professor Gill comes from England and has studied the östliche Medizin. That's also Yunani, the Greekish. Antike Medizin, Ayurveda und tibetische Medizin. Now, I wanted to speak in particular today because I felt that we will get doctors who would come here and understand that alternative medicine, it doesn't matter whether they are Western or Eastern, they are not anti what they do auch vor allen Dingen mit Medizinern in Kontakt zu kommen, weil es nötig ist, beides zu ergänzen, dass sich östliche und westliche Medizin ergänzen. And I think Germans should be very proud in Europe, because uh, you are certainly leading more alternative. You understand the alternative field much more. You're much more open. Die Deutschen sollten stolz sein. Er hat den Eindruck, dass wir offener sind für Alternativen auch in der Medizin heute. And in 20 years of my practice, I've tried to treat diseases which cannot be treated by allopathic medicine. So I Seit 20 Jahren Berufserfahrung <coughs> hat er besonders mit unheilbaren Krankheiten zu tun gehabt. So I had many German patients that I had, I had contact with and we could not often speak the language, but they wanted treatment. <laughs> ich habe oft deutsche Patienten gehabt, wo es nicht einfach war zu kommunizieren, weil die Deutschen oft auch Englisch nicht so gut konnten, aber es war möglich zu behandeln. And I think uh, because uh, patients are very confidential, I had a, a German patient two years ago, she was 75 maybe, mm -hmm. and she looked at me and she said, yes, you can treat me, I'll come to you. I said, you don't speak English, she said, it doesn't matter. Ich kommt. 75 Jahre alt, die gar kein Englisch sprechen konnte und sie hat, als sie ihn sah, entschieden, er ist der Richtige für sie. And I think the interesting thing for me um, as an English person was that she was so brave 
when the doctors told her she will die with this liver cancer, she took the flight alone and arrived in Manchester. Yeah, she had a Krebs and uh, had entschieden nach Manchester to flee, obwohl die Ärzte ihr davon abgeraten haben. And here, since we had two lectures on biological treatment of cancer, I just like to say very short that in Eastern traditions, we don't like to label anything. We call it a blockage. So I hate to use this horrible word, cancer. In the östlichen Medizin, nennen sie das nicht Krebs, sondern er nennt es Blockierungen im Körper. And I have always found in the 20 years that if you can investigate the blockage, because each person, no matter what is their disease, whether it is blood cancer, um, tumor of the brain, it is a blockage of what has happened to them, which is unique egal, to that patient. Was für eine Krankheit es ist, <coughs> uh, die Krankheit ist immer ganz individuell bezogen auf den einzelnen Menschen. And here, it makes me think, because I've studied Western medicine also, whether knowledge <coughs> is better than wisdom, or do they have to come together? Er hat beides studiert, die westliche Medizin und die östliche. Und äh, ich habe den Faden verloren. <lacht> Where the wisdom is, uh... also, und meint, dass Weisheit oft mehr wert ist als das einzelne Wissen, als allein der Verstand. Because today we've all had so many lectures, why, why, why? But we want to not why, we want the cure only, we want an answer, the end. Wir haben heute so viele Vorträge gehört und es ging immer um Ursachen, um Gründe herauszufinden, aber das Ziel sollte doch die Heilung sein, die Behandlung. So I want to make this lecture quite simple so that you can ask me questions later more than boring you. <laughs> you know it all. So I want to just show you the history of present medicine, you know? The present uh, medical system, it doesn't like to admit that the roots of all its knowledge today are part of what the Greek civilization did, what the Chinese civilization did, what the Indian civilization did, what the Persians did, what the Byzantines did, what the Incas did. Das heut, die heutige Medizin möchte nicht zugeben, dass ihre Wurzeln in der antiken, in den antiken Medizinsystemen liegt, wie in Griechenland, in China, Indien, Persien, im Byzantinischen Reich und bei den Inkas. Because whatever we have in terms of diseases may be different in relation to our lifestyle, but these diseases have existed before and we've had answers in the olden times. A simple thing is cesarean. You know, ladies had to have the birth natural because the head has to be squeezed for the child to be absolutely normal. Why we have so many mental problems in Europe is that ladies want a quick way, you know. And I've treated many children where they have mental problems. It's only because they haven't been squeezed. They have to be squeezed. Oh, in den früheren Zeiten gab es schon Krankheiten und Erfahrungen mit der Behandlung. Äh, zum Beispiel nennt er hier die Entbindungen. Und Heute wollen Frauen in Europa eine schnelle Geburt und oft wird ein Kaiserschnitt gemacht, aber 
eigentlich braucht das Kind die natürliche Geburt und dieses Pressen beim Geburt. Because the peripheral nerves of the brain, they are outside. And they need to be squeezed by the mother to give a full balance. An earthing, you know, like you are all sitting, you are earthing. We're going round, but we need to be earthed. Sie the Nerven am Kopf des Kindes brauchen diesen Druck, um normal ausgebildet zu werden und um geerdet zu werden. Because the neural nerves, they are at the back here to the brain, and they have to be squeezed. We had cesareans in India, where it was absolutely necessary. 2000 years ago, where the lady, yeah, where the lady was going to die. Aber auch vor 2000 Jahren schon Situationen, wo ein Kaiserschnitt nötig war, auch in Indien. And in the Tibetan system, we had also, um, you know, cesareans. Auch in, in der tibetischen Medizin kennen Sie and what we have to as peoples or citizens in Europe make uh, the system listen to us that all the systems are related together we have to work together because if we take an allopathic doctor he will only see your pulse your blood pressure your sugar level, etc. He can't see your aura, he doesn't see your chakra, he doesn't see your eye, iridiology, whether you're sad, you're so he, he can't diagnose a hundred percent. Und so sagt er, sind die Medizinsysteme verbunden durch die Geschichte und äh, die moderne Medizin in Europa sollte ergänzt sein durch die Erfahrung von Jahrtausende alten Medizinsystemen. We need more accurate diagnosis so that alternative and um, modern medicine work together so it's better for the patients. They should have a choice. Und gerade auch in der Diagnose kann die Alternative oder können alte Medizinsysteme die moderne Medizin ergänzen. <lacht> So here I have written just a little brief history how the medical sciences have traveled through China, Greece, India, Persia, Persia, Byzantium, and then came the Arab Empire. And then this we call um, the medieval or the dark ages in Europe when uh, the Arabs um, translated the <laughs> Latin works of the Greeks into Arabic. Later, they are translated into Latin again in Spain, because the Arab empires, they went as far as Spain, Austria, and we needed to learn in Europe from the knowledge they accumulated from the civilizations they ruled. Sorry, I'm a slow down. <laughs> I forget you. <laughs> I forget it. <laughs> sorry, sorry, sorry. Yeah, yeah. I'm a, sorry, sorry about that. Sorry. <laughs> I'm getting very excited. <laughs> you, you read. What do you read accordingly there? From? <laughs> In der Zeit reichte das arabische Imperium im Westen bis nach Spanien, im Norden bis nach Österreich, im Süden bis Indien und im Osten bis nach China und äh, Tibet. Und dort gab es auch schon Zentren, hochentwickelte Zentren der Medizin. Ja. Yeah. So, what we have to see. You see that Ayurveda may be developed in India, but if it does good, it's for all humanity. It's not Indian. <laughs> so many Indian 
auch die indische Medizin ist entwickelt und sie ist nicht nur für die Inder da, sondern für alle Menschen. Anything which can save life and serve man is really for the whole human race. Alle Dinge, die den Menschen nützen und Leben retten können, ist nicht nur für Einzelne da, sondern für alle. And I personally feel very ill because I come from a medical family that we can't join the two together. Why not? Warum sollten wir nicht beide die moderne und die antike oder die alte Medizin vereinen? Er fühlt sich persönlich immer sehr krank, wenn er Menschen behandelt, weil er ihnen helfen möchte. So in the first um, end of our lecture in the paragraph was really that we now are in the Renaissance in Europe, Renaissance, you know? And then we have the development of the microscope by Lee Van Ock uh, in, in Poland. So he can see the cell 